Budapesztu odjeżdża z peronu pierwszego. Proszę wsiadać i zamykać. Uwaga, uwaga. Pociąg pośpieszny do Budapesztu odjeżdża z peronu pierwszego. Proszę wsiadać i zamykać. Eichler, Kontrolle Bilder und Dokumente. Da kommt man jede? Proszę przeczytać. Państwo razem? Nie. Do Budapesztu. Tak. Cel podróży? Jadę do rodziny, jestem węgierką. Mój mąż jest zatrudniony w oddziale Hermann Geringwerke na terenie protektoratu. W porządku. Życzę Państwu przyjemnej podróży. Hajdla. Benzynę należy oszczędzać. Mnie to nie dotyczy. To dotyczy wszystkich Niemców. Nie jestem Niemcem. Pozwoli pani, że się przedstawię. Van Kloss z Hagi. Z Hagi? Hmm. Mówi pan doskonale po niemiecku. Pani również. To konieczne w interesach. Nie wiedziałam, że Holendrzy... Rozsądni Holendrzy współpracują z gospodarką Wielkich Niemiec. Rozsądni Węgrzy również. Mój mąż na przykład, który jest y, wybitnym konstruktorem, bez wahania przyjął ofertę w Hermann Gering y, Werke. Dawne zakłady Skoda. Nie powinna pani o tym mówić obcemu człowiekowi. Myślę, że nie zdradziłam panu żadnej tajemnicy. Poza tym obawiam się, że za wiadomości, którymi ja mogłabym służyć, żaden wywiad nie zapłaciłby mi ani grosze. Nigdy nic nie wiadomo. Wywiad interesuje się tak dziwnymi rzeczami. Dla nich na przykład y, mogłoby być interesujące to, że pani mąż wraca późno do domu. Jak to, że mnie zaniedbuje? O, to byłoby interesujące nie tylko dla wywiadu. To bardzo ważna informacja. Nawet dla mnie. Ah. 
Wydaje się, że dojeżdżamy do granicy węgierskiej. Myśli pan, że będą kontrolować walizki? Nie jeżdżę tą trasą zbyt często, to raczej pani powinna o tym wiedzieć. Mam do pana prośbę. Wiozę trochę papierosów. Trochę więcej niż pozwalają celne przepisy. Gdyby pan mógł wziąć kilka pudełek do swojej walizki. Ależ bardzo proszę. Marta Kowacz. Mm -hmm. Zechce pan wyjść na korytarz. A pani przygotuje się do rewizji osobistej. Ja? Dlaczego nie rozumiem? Tego nie zapomnę. Uratował mi pan... Kilka paczek papierosów przed konfiskatą. <głos> Często pani przyjeżdża do Budapesztu. Ja? Ostatnio byłam... Droga pani Kowacz, czy jak się pani tam naprawdę nazywa? Ja już od dawna przestałam wierzyć w bajki. A zwłaszcza w te o przemycie pięciu paczek papierosów. Dla kogo pani pracuje? Teraz już nam nie powinno nic przeszkodzić. I ostrzegam. Bez krzyków i szamotań. Czego pan ode mnie chce? Powtarzam pytanie. Dla kogo pani pracuje? Dla Anglików czy Rosjan? A jeżeli powiem? To będzie pani żyć? A to dużo? Jest pani piękną kobietą. Będzie pani także pracowała dla mnie. Dla mnie? To znaczy dla kogo? Więc? A może woli pani to powiedzieć w gestapo? No, niech się pani zdecyduje. Poruszniku Klos, nazywam się Meissner. Czy mogę wejść? Proszę bardzo, pani Meissner. Marta, zostaw nas teraz samych. Gratuluję panu Klos zwerbowanie Marty Kowacz do współpracy z Abwerą. Czuję, że polubię Holendrów. Niech pan odda tę zabawkę, Klos. Proszę się nie gniewać za tę małą mistyfikację. Rozumiem. Jeszcze jedna próba. Tak. Nigdy dość sprawdzania. Czy zna pan swoją misję? Miałem przyjechać do Budapesztu i oczekiwać szturm Banfirera Meissnera. Przyspieszyłem nieco nasze spotkanie, Klos, bo sprawa jest pilna. Jak pan ocenia Martę? Znakomite. 
<śmiech> Otrzymała zadanie zwerbowania pana do Intelligent Service. W misji, która pana czeka, będzie pan miał więcej takich pokus. W Budapeszcie przesiądzie się pana natychmiast na pociąg do Istambułu. Powiedziano mi to już w Berlinie. Dalej pojedzie pan z niemieckim paszportem dyplomatycznym. Nie możemy ryzykować. Misja handlowa, sprawa dostaw Jutty. Teraz zadanie. W naszym konsulacie istambulskim zagnieździł się angielski agent. Trzeba zlikwidować nie tylko agenta, ale postarać się unieszkodliwić siatkę. Sprawa delikatna. Turcja jest bardzo przywiązana do swojej neutralności. Jak długo zamierza się pan zatrzymać w Turcji? Miesiąc, może krócej. To będzie zależało od tego, czy zdążę załatwić swoje sprawy. Oczywiście handlowe sprawy. Tak, jestem przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki Rzeszy. Ostrzegam pana, że próby jakiejkolwiek działalności pozahandlowej... Rozumiem. Gdzie ma pan zamiar zatrzymać się? W hotelu. Może w konsulacie niemieckim, ale raczej w hotelu. Co tydzień będzie pan przedłużał wizę. Szybko. Może e, mógłbym mu w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Szukam numeru telefonu konsulatu niemieckiego.
O, jestem zmęczony. Na dzisiaj chyba już dosyć, co? No, napijesz się kawy. Tak. Przepraszam cię na chwilę, ja tylko zaniosę rakiety do samochodu, dobrze? Pięknie wygląda. Pięćdziesiąt. Drogo. jest kafe Rosen. Otwieramy wieczorem. Tu jest nocny lokal. Kogo pan szuka? Powiedziano mi, że tu się można zabawić. Powiedziałam, że wieczorem. Kto panu to mówił? Mój przyjaciel Teodor. Pański przyjaciel ma dobre informacje. Proszę. Co mi pan ma do powiedzenia? Nie wiem, czy mówię do właściwej osoby. Ładna pogoda. W zeszłym roku o tej porze padał deszcz. Deszcz ze śniegiem. 
porządku. W czym ci mogę pomóc? Hajtla? Elza? Nie wiesz, czego stary chce ode mnie? Czeka na pana. Wejść. Pan mnie wzywał, panie konsulu? Tak, niech pan się da. Będziemy mieli gościa z Berlina, Witte. Trzeba się nim zaopiekować. Dostałam wiadomość, że ktoś z konsulatu niemieckiego pracuje również dla siebie. Papówki, prowizje. Może to on właśnie pracuje dla Anglików? Raczej nie. Oni by na to nie pozwolili. Wymieniłaś nazwisko Christopoulis. Kto to? Grek. Z obywatelstwem tureckim. Faktor, pośrednik. Sprzedałby wszystko i każdego. Jeśli chodzi o konsulat, to zorientujesz się sam. Pomogę ci, gdybyś potrzebował jakichś specjalnych informacji. Postaram się coś wycisnąć z Grandela. Znasz konsulę? Tak jest. Pan konsul raczy mnie adorować. <śmiech> W ostatnim bukiecie przysłał mi to. Co to? Kluczyk od jego garsonier. Na razie jeszcze nie skorzystałam z ponętnej propozycji. <głosy> Spróbuję się rozejrzeć. Trzeba będzie zawiadomić Anglików, żeby na jakiś czas uciszyli swojego agenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Hans Kloss. Telefonowałam przed godziną. Pan konsul czeka na pana. Bardzo się cieszę. Otrzymałem dyspozycję z Berlina, by udzielić panu wszelkiej pomocy, jakiej pan zażąda. Nie chciałbym zabierać czasu panu konsulowi. W moich sprawach potrzebna mi będzie raczej pomoc radcy handlowego. Radca Wity jest do pańskiej dyspozycji. Zechce pan zaopiekować się naszym gościem. Z wielką przyjemnością. Proszę, niech pan wysiada. Można? Dziękuję. Chciałbym zapytać, czyżby Ministerstwo Gospodarki było niezadowolone z mojej dotychczasowej działalności? Przeciwnie. Minister wyraża się o panu w samych superlatywach. Ten ostatni transport manganu to prawdziwy majstersztyk. No staram się, wszyscy staramy się dla walczącego kraju. Panie zarządzający? Jestem właścicielem pensjonatu. Czym mogę służyć? Ktoś grzebał w moich rzeczach i zostawił tę idiotyczną kartkę, z której nic nie rozumiem. Proszę. Bawagan zrobiła policja. Nic nie znaleźli. Bądź wieczorem tam, gdzie rano. Przyjechałem z kraju, który prowadzi wojnę. Zdaję sobie sprawę, że u was działają agenci różnych wywiadów. Ale w Berlinie zapewniono mnie, że w pańskim pensjonacie nie będę narażony na żadne prowokacje. Tak jest, proszę pana. Nie rozumiem, jak się to mogło stać. 
ukaże służbę, która zaniedbała obowiązki i raz jeszcze przepraszam za przykrość. To się więcej nie powtórzy. Gdyby pan nie wiedział, co zrobić z dzisiejszym wieczorem... Wiem. I będę rad, jeżeli to pana nie będzie interesowało. Klopoty? Allah szyła klopoty. Allah uwalnia od klopotów. No niech pan nie żartuje, Chrystopolis. Będziemy musieli na jakiś czas przerwać nasze interesy. Wie pan, że ma pan ze mną niezłe życie, ale nie wiadomo, jak byłoby z moim następcą. Chcą pana odwołać do Rzeszy? No jeszcze nie. Ale przyjechał tutaj ktoś, kto zdaje się węższy. Ktoś, kto nie zna się na żartach. A czy zna się na banknotach? Jak pan myśli, odróżniłby jednego dolara od stu? To nie jest głupia myśl. Znaczy, ja nie mogę mu tak wprost zaproponować łapówki. A może on jest z tych, którzy nie biorą? Wszyscy biorą wite. Kwestia tylko ile. Allak zabrania picia, Allak zabrania palenia. No, czego jeszcze zabrania Allak? Gier hazardowych. Czy nie może pan do niego przegrać trochę forsy? <śmiech> o, właśnie on. Już tu trafił. Prosimy do nas, panie Klos. Proszę, niech pan siada. Poznajcie się, panowie. Pan Klos, prosto z Berlina. Pan Christopoulis, który zna wszystkie tajemnice tego miasta. Miło mi. No to pan pośredniczył w tym pilnym zakupie rudy manganu, prawda? Zawsze chętnie służę moim niemieckim przyjaciołom, czym mogę i jak mogę. I rzeczywiście zna pan wszystkie tajemnice tego miasta? Znam, jeśli to korzystne i nie znam, jeśli nie trzeba. Sądzę, że się dogadamy. Wszystko zależy od towaru. Znowu pan wygrał, Klos. Otwieram. Ile? Dwie.
Ile? Zdrów. Czekam. 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 Otwieram. Wchodzę. Wchodzę. Przebijam. Ile? Trzy. Dwie. A ja trzy. Dwadzieścia. I sześćdziesiąt. I sto osiemdziesiąt. Sprawdzam. Sprawdzam. Dwie pary. Trójka ósemek. Pańska pula, witte. Przyjrzamy się dokładnie. Możesz odejść. Przegrałeś mnóstwo pieniędzy. Chciałem. Wcześniej czy później to się rozniesie. Ktoś zechce mi pożyczyć. Anglicy nie przypuszczą takiej okazji. To i co pan zrobił? Przecież to on miał wygrać. Jest jeszcze lepiej. On nie ma pieniędzy. On będzie potrzebował pieniędzy. Dobry przyjaciel mu pożyczy. Pan jest genialny, Christopolis. Zawiadomiłam szefa o twoim przyjeździe, obiecał ci pomóc. Skontaktuj mnie z nim. On sam ciebie znajdzie. Ten list był bezsensowny. Niepotrzebna nieostrożność. Jaki list? O! Jak szczęście! Szczęście przychodzi, kiedy chce. O, pani Roze, pozwoli pani, że przedstawię mojego kolegę. Przyjechał z Berlina. Wypatrzy pan, że nazwałem pana kolegą. Jesteśmy kolegami. Miło mi poznać panią. 
To piękny lokal. Proszę pamiętać o jutrzejszym przyjęciu w konsulacie. Oczywiście nie zapomnę. Dostałam zaproszenie, będę na pewno. Na pana czeka zaproszenie w hotelu. Radzę być. bohaterską postawę. To było wspaniałe. Panie prezesie, tak. pańska małżonka jest cała i zdrowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu książę w imieniu konsula, że zechciał pan go przyprowadzić na dzisiejszą uroczystość. Jest znakomity. Chociaż muszę się przyznać, że trochę się bałam o panią. O, niepotrzebnie. Aram zawsze trafia tam, gdzie chce trafić. Jestem młody człowiek. Chwileczkę, książę. Panie Klos, nasz gruziński przyjaciel, książę Mrzawa Nadze, pragnie poznać pana. Książę? Pan Klos przyjechał kilka dni temu. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki. Cieszę się. Bardzo się cieszę, że mogę pana poznać. Miło mi uścisnąć dłoń człowieka, który przyjeżdża ze stolicy Wielkiej Rzeszy. Kraju, który dźwiga ogromny ciężar walki z bolszewizmem. Musi pan wiedzieć, Klos, że książę jest potomkiem carów gruzińskich i jedynym legalnym pretendentem do tronu. Jestem zaszczycony, książę. Proszę zajść kiedyś do mnie. Opowie mi pan o sukcesach wojska niskiego. Jest ten Japończyk, muszę się z nim przywitać. Zechce mi pani towarzyszyć. Oczywiście, książę. Przepraszam pana, Klos. Bardzo mnie przykro, Klos, za wczorajsze. A, nie ma o czym mówić. E, a jak właściwie stoi pan z pieniędzmi? <grym> Przyznam się, nie najlepiej. Proszę. I co to jest? Pięć tysięcy piastrów. To, co pan przegrał. Nie, nie mogę tego przyjąć. Ależ to jest tylko pożyczka. Nie wyznaczam panu terminu. Odda pan wtedy, kiedy będzie panu... Wygodnie. Zgoda? Witam pana, panie konsul. Cieszę się. Naprawdę bardzo się cieszę, pani Rozę. Proszę mi wybaczyć, że teraz muszę zająć się oficjalnymi gośćmi, ale prawdziwą przyjemność sprawi mi dopiero towarzystwo pani. Panno von Tilden, proszę zaprowadzić panią Rozę na górę. Z przyjemnością, panie konsulu. Witam panią. Zechce mi pani towarzyszyć? Oczywiście. Witam panią. Moje uszanowanie. Witam pana. O, Klos! Znowu się spotykamy. Cieszę się, że państwo się znają. Klos, proszę się zająć najmilszym gościem, pana konsula. Po tej chyce postaraj się ze mną zobaczyć. Mam dla ciebie sensację. Mów o co chodzi. Nie teraz. Tutaj nie miejsce na takie rozmowy. Rozę. Jakaż pani piękna. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Yy, chciałabym wynająć pokój jednoosobowy. Służę pani. Czy pani jest cudzoziemką? Yy, tak. Proszę, paszport. Dziękuję. 
Czy może tutaj zatrzymał się pan Hans Kloss? Sprawdzę. Tak, w pokoju numer 10. Ale teraz go nie ma. Czy życzy pani sobie przekazać jakąś wiadomość? Ach, nie. Głupstwo. Zobaczę się z nim jutro. Ten mistrz noża jest pana lokajem. Tak. I przyjaciel. Jest niemowlą. Nie chciałbym być pana przeciwnikiem. Za pomyślność, moi panowie. Pani konsulu. Tak, pani co się konsulu. stało? Pani Rozy. Co? Nie żyje. Co, co takiego? Tam. Co się stało? Tam. Pan wybaczy, książę. Klos, proszę ze mną. Znalazłam ją. Witte i Chrystopolis są przy niej. Nie żyje. Niestety Wit te ma rację. Panie konsulu, trzeba zawiadomić gości, że nikomu nie wolno wyjść do czasu przybycia policji. Jak to chce pan puścić policję na teren konsulatu? Czy widzi pan inne wyjście? Tak, ma pan rację. Niech pan to załatwia, a tymczasem uprzedzę gości. Muszę państwa przeprosić, ale spotkało nas wielkie nieszczęście. Pani Rozę.
Nie ruszaj się. Wejdź. J23. Rozę mówiła mi o tobie. Nie rozumiem. Ładna pogoda. W zeszłym roku o tej porze padał deszcz. Deszcz ze śniegiem. Roza została przed chwilą zamordowana. Co? Schowaj te papiery. Wkrótce może być tu policja. I zawiadom szefa, że muszę się z nim widzieć. Roza dostała materiał. Jaki materiał? Kompromitujący jednego z pracowników niemieckiego konsulatu. Powiedziała, że zostawi to w sejfie, w banku centralnym. Tutaj powinien być klucz. To jest klucz od garsoniery konsula. Może to ten? Spróbuję. Nareszcie, gdzie pan był, Klos? Inspektor dopytywał się o pana. Ktoś już chodził telefony. Musiałem dzwonić z miasta. Plus, stała się rzecz zła. Turcy mogą uznać mnie za persona non grata. Mogę spodziewać się dymisji albo jeszcze czegoś gorszego. Proszę pana o szczerość. Nie wiem, jakie ma pan tutaj zadania do spełnienia i nie chcę wiedzieć. Ale jestem w tym mieście przedstawicielem Rzeszy i musi mi pan powiedzieć, czy to z pańskiego polecenia. Chyba nie posądza mnie pan o to, że zamordowałam kobietę, którą widziałem drugi raz w życiu. Klos, ja jestem starym pracownikiem służby dyplomatycznej i wiem, że nie jest pan tym, za kogo się pan podaje. Rozumiem, że w służbie gestapo... Nawet gdybym był przysłany przez instytucję, którą pan tak nieostrożnie wymienił, to nie powinno to pana interesować. Pan wie, że jestem przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki Rzeszy. Prywatnie mogę panu powiedzieć, że nie zabiłem tej pani. A z inspektorem rozmawiałem przed chwilą. Żegnam pana. Nie spodziewałeś się mnie, co? Do jakiego wywiadu chcesz mnie dzisiaj zwerbować? <śmiech> Chcę ci pomóc. Majster dał się bez trudu przekonać, że moja pomoc jest ci niezbędna. Oto list od Majstera. Aha. Wtajemniczona i podwładna. Gotowa wykonać wszystkie twoje rozkazy, Klos. Doszedłeś już do czegoś? Uczestniczyłem w oględzinach zwłok. Ktoś z konsulatu? Nie, właścicielka nocnego lokalu. Zaczekaj. To tak się nosi serwetkę?
Elza von Tilden mówisz? Mam nadzieję, że się nie zdradziłeś przed nią. Znów egzamin? Hmm. Elza von Tilden jest moją dawną i dobrą znajomą. Jeszcze z placówki wankarze. Dość ci powiedzieć, że to właśnie ja zwerbowałam ją do pracy w SD. Rysują mi się w tej chwili pewne koncepcje, z których wcale nie wynika, że mógłbym wykluczyć pannę von Tilden. Wymagają oczywiście sprawdzenia. Myślisz o morderstwie? Myślę o zdradzie. Ze mną? Nazywam się Rozy Ares. To mój klucz od sejfu 128. Hasło Rozy, proszę sprawdzić. Pan Klos? Czym mogę panu służyć? Bardzo przepraszam, panie konsulu, że po tylu wrażeniach jeszcze pana niepokoję, ale sprawa jest poważna. Oto moje pełnomocnictwo wydane przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Więc nie myliłem się. Czy można wiedzieć, jakie jest pańskie zadanie? Na terenie konsulatu działa agent brytyjskiego wywiadu. Niemożliwe. Stwierdziliśmy to z całą pewnością. Agent działa blisko pana. Albo agentem brytyjskim jest pan. Proszę się uspokoić, to był tylko żart. A to, czego szukał pan w mieszkaniu Rose Arens, nie ma nic wspólnego z wywiadem, prawda? O czym pan mówi? Mam ten drobny przedmiot. To klucz do drzwi pewnej garsoniery. Ale zostawmy ten temat. Liczę na przyjaźń pana konsula. W zamian ofiaruję swoją. Dziękuję, Klos. Skandal w mojej sytuacji. Wróćmy do sprawy ważniejszej. Agentem brytyjskim jest pańska sekretarka, panna von Tilden. No to jest na razie przypuszczenie, ale wkrótce będę miał dowody. Mam coś dla ciebie. To było w sejfie bankowym Rozy. Szef mówi, że to cię zainteresuje. Ładne, co? Radca handlowy niemieckiego konsulatu uczyłał blisko 100 tysięcy dolarów. Palnąłem głupstwo. Myślałem, że on pracuje dla Anglików. Zmyliła mnie ta pożyczka. I żeby go osłonić, rzuciłem podejrzenie na sekretarkę. A jeśli trafiłeś? To nie byłoby nawet takie złe. Grandel na pewno nie ukryje tego przed nią, a wtedy Anglicy będą usiłowali mnie zlikwidować. Niebezpieczne. Ale przestanę obracać się w próżni. Idź już. Na przyszłość bądź ostrożniejsza, nie przychodź tu. Mam gościa. Kobieta z gestapo. Właśnie wyszła z hotelu. Ach, zapomniałam. Mam coś dla ciebie. To trzefa, prezent. Książym Żawanadze zamówił dziś korty na dwunastą. Przyjeżdża tam zwykle za ramem. Myślę, że to nasz sojusznik. Może mógłby ci pomóc. Sprawdź to sam. Zapal lampę na biurku.
Posłuchaj, Marta. Gdyby mi się coś stało, pamiętaj, że panna von Tilden jest uczciwą wielką. Mówiłem. Teraz już wiem na pewno, kto jest agentem angielskim w konsulacie. On jest tu. Kto? Nie oglądaj się, siedzi za tobą. Ten, którego kazałeś mi śledzić. Chrystus. Hmm? Słyszałem, jak dzwoni, umawiał się z Witem tutaj. Marta? Mhm. Jak przyjdzie Witte, hmm? powiedz mu, że wiesz, do kogo należy konto w Centralnym Banku. O numerze 1, 15, 15, 87. I znikaj. Spotkamy się w hotelu. Panie konsulu! Tylko klos mógł uszkodzić aparaty telefoniczne po śmierci Rose. Pamięta pan? Wszyscy byli na sali. On jeden tylko wyszedł pod pretekstem zawiadomienia policji. Bo ja go o to prosiłem. Ale myślę, że jednak powinien pan zawiadomić o tym Berlin. Klos musi mieć coś wspólnego z tym morderstwem. Proszę mnie nie pouczać, dobrze? Raporty do Berlina na nasz temat pisać będzie Klos. Niech pan nie będzie dzieckiem, Witte. Klos nie przyjechał tutaj kupować juty. Jest funkcjonariuszem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Jest pan tego pewien? Widziałem jego pełnomocnictwo, ale mówię to panu w zaufaniu. Niech pan jedzie sam, przejdę się trochę. Dziękuję, panie konsulu. Chciałam panu powiedzieć, że wiem, kto jest właścicielem konta w banku centralnym, numer 1, 15, 15, 87. Co? Co się panu stało? Co pana powiedziała ta piękna dziewczyna? Nie, nic, nic. A kto to jest? Pan jej nie zna? Znają pański przyjaciel Klos. Przed chwilą z nią rozmawiał. Przepraszam, Chrystopolis, muszę już iść, mam coś pilnego do załatwienia. Przecież to dziwne, przecież pan chciał ze mną rozmawiać. Niech pan się na mnie nie gniewa. Pogadamy kiedyś indziej. Przyszła. No co się stało? Informacja była fałszywa. Księcia nie ma na kortach. Trzeba go zawiadomić. Klos już wyszedł. Do księcia? Tak. Musi dać sobie radę. Nie mogę sam rozmawiać z księciem. Ja przecież zostaję w Istambule.
Jones, a? A kto ty, Aram? Słuchaj uważnie i przekaż to księciu. Nasz znajomy z ostatniej fotografii bardzo czymś przestraszył Niemca. Zapamiętaj. Dziękuję, Christopolis. Panno von Tilden, proszę mi dać akta emigrantów z roku 1935. Są w pańskim gabinecie, panie konsulu. Nie mogę ich znaleźć. Powinny być na drugiej półce w szafie, panie konsulu. Zgaś lampy, Klos. Nie widzę. Już idę, panie konsulu. Ręce. Ręce w górę, Klos. Czy zostałem y, pana Klosa? Niestety. Czy mam coś przekazać? Nie, zaczekam. Kto panu powiedział? Człowiek, który kazał mi do pana przyjść jak do przyjaciela. Bez broni. A co za ranem? Żyję. Przepraszam pana za pomyłkę, która omal nie skończyła się przygwożdżeniem nie do ściany. Na mój błąd odpowiedział pan błędem, Żawanadze. Byłem przekonany, że waszym człowiekiem jest Witte. Teraz wszystko rozumiem. Panna von Tilden powinna zamilknąć na dwa, trzy miesiące. Żeby centrala w Berlinie zrozumiała, że ucieczka Wittego oznacza koniec agentury w konsulacie. Zlikwiduje go pan? Nie. Wysłałem ostrzeżenie. Powinien zrozumieć i zniknąć, a ucieczką przyzna się do winy. Niech pan schowa broń, Żawanadze. Nie pytam, kim pan jest, domyślam się. Jesteśmy sojusznikami. Niech mi pan pomoże zająć aramem. Pogońcie go, Witte. Zajmijcie się nią. Klos, nie poznaje mnie pan? To pan? Myślałem, że zrozumiał pan dobrą radę. Proszę, niech pan wsiądzie, pogadamy. O czym? Boi się pan? Proszę. O czym pan chce ze mną rozmawiać? Prawda, jestem panu winien pięć tysięcy piastrów. Proszę, oto one nietknięte. Dlaczego pan mnie prześladuje, Klos? Zabił pan Rozę, ponieważ bał się pan zdemaskowania. A za te 100 tysięcy dolarów, które pan ukradł, może się pan urzędzić i żyć? A jaką ja mam gwarancję, że pan będzie milczał? Gwarancję? Nie ma pan innego wyboru, Witte. Kiedy doszedłem do wniosku, że jest pan angielskim agentem... Myli się pan. 
Nie jestem angielskim agentem. Chcę tylko, jak to pan powiedział, wygodnie żyć. I muszę mieć gwarancję. Można było inaczej. J23. Więc to pan? Dziękuję, szefie. 